అభివృద్ధికి కేరా ఫడ్రస్ ఆ గ్రామం ఎన్నో జిల్లాలకు ఈ గ్రామం ఇప్పటికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తూనే ఉంది ఎన్నో రాష్ట్ర స్థాయి కేంద్ర స్థాయి అవార్డులు కూడా ఈ గ్రామం సొంతం చేసుకుంది ఈ ఊరిలోకి ఎంటర్ కాగానే పచ్చని చెట్లు దర్శనమిస్తాయి ప్రకృతి కనిపిస్తుంది మరి ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఏంటి ఆ గ్రామంలో ఉన్న విశేషాలు ఏంటో చూద్దాం జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రానికి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హిమ్మత్రావుపేట్ గ్రామం జిల్లాలోని ప్రత్యేకతను సంపాదించుకుంది ఎన్నో జిల్లాల నుంచి మరెన్నో రాష్ట్రాల నుంచి ఎందరో ప్రజాప్రతినిధులు ఈ గ్రామాన్ని సందర్శించి ఇక్కడ జరుగుతోన్న అభివృద్ధిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఉన్న వనరులను సక్రమంగా వినియోగించుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న ప్రతి పథకంలో లబ్దిదారులుగా ఉంటూ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో ఈ గ్రామం గణనీయమైన ప్రగతి సాధించింది గ్రామస్తులంతా ఏకతాటిపై నిలిచి నిత్యం గ్రామ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారు సమిష్టి కృషి ఫలితంగా హిమ్మత్రావుపేట జగిత్యాల జిల్లాలోనే ఆదర్శ గ్రామంగా దూసుకుపోతోంది హిమ్మత్రావుపేట గ్రామ జనాభా వెయ్యి మూడు వందల యాభై మంది ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కుటుంబాలున్నాయి ఓటర్లు సుమారు వెయ్యి మంది ఊరిలో ఏ మంచి పని మొదలు పెట్టాలన్నా అందరూ కలిసే నిర్ణయం తీసుకుంటారు గ్రామ సర్పంచ్ సింగిల్ విండో చైర్మన్ వార్డు సభ్యులు ఎంపీటీసీ ఇలా ప్రతి ఒక్కరితో చర్చించిన తరువాతే తుది నిర్ణయానికి వస్తారు గ్రామంలో డెబ్బై మంది రైతులున్నారు పంటను నిల్వ చేసుకోవటానికి నలభై లక్షలతో గోదాం నిర్మించుకున్నారు మిషన్ కాకతీయ ద్వారా ముప్పై లక్షలతో రెండు చెరువుల్లో పూడిక తీశారు పదిహేను కోట్లతో ఊరంతా సీసీ రోడ్లు నిర్మించుకున్నారు గ్రామంలో హరితహారాన్ని నూటికి నూరు శాతం విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు ఊరిలో రోడ్డు కిరువైపులా మొక్కలు నాటారు మొక్కల సంరక్షణ బాధ్యత గ్రామస్తులే చూసుకుంటారు దాంతో మొక్కలన్నీ ఏపుగా పెరిగి పల్లెలు పచ్చదనం నిండింది గ్రామంలో మూడు వేల పూల మొక్కలు నాటి దాతల సహాయంతో కంచె ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మరోవైపు వంద శాతం మరుగుదొడ్లు కలిగిన గ్రామంగా నిలిచింది హిమ్మత్రావుపేట్ గ్రామస్తుల భద్రత కోసం సీసీ కెమెరాలు సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మా గ్రామ ప్రజల సహాయ సహకారాలతో జగిత్యాల జిల్లాలోనే మా రామసాగర గ్రామ పంచాయతీని నూటికి నూరు శాతం అన్ని కుటుంబాల వారికి మరుగు మరుగుదొడ్లు నిర్మింపజేసుకొని వాటిని వాడుకునే విధంగా అంతేకాకుండా మా గ్రామ ప్రజలు అన్ని కుటుంబాల వారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా ఇంకుడు గుంతలు నిర్మింపజేయడం వాటిని డ్రైనేజీలకు నీరు వదలకుండా మొత్తం వారు వాడిన వేస్ట్ వాటర్ను మొత్తము ఆ ఇంకుడు గుంతలో వైపు మళ్లించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ అంతేకాకుండా మా గ్రామంలో గత పది సంవత్సరాలుగా ప్రమాదకారకులైన సార గుట్క పాన మసాలాలు స్వచ్ఛందంగా నిషేధించడం జరిగింది మా గ్రామంలో నూటికి నూరు శాతం సిమెంట్ రహదారులు నిర్మించుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఏ పథకం వచ్చినా మా గ్రామ పంచాయతీ ముందుండి మాకు ఆపద బాంధవుడు అయినటువంటి మా కృష్ణారావు గారు దగ్గరుండి ఆయన పర్యవేక్షణలో జడ్బిడిసి మేడంతో సహకారంతో మేమందరము ప్రజల సహకారంతో అన్ని పథకాలు ముందంజలో ఉండడం జరిగింది మా గ్రామ పంచాయతీలో ప్రజలకు ఇంటింటికి మిషన్ భగీరథ ద్వారా వాటర్ కోసం కానీ మరి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కోసం కానీ వివిధ ఏ పథకమైన మా గ్రామ పంచాయతీ అందరికీ ప్రజలకు అందేలా మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం నేను సర్పంచ్గా ఉండడం నాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అదేవిధంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో మా గ్రామ పంచాయతీ చాలా ముందంజలో ఉండి మాకు స్వచ్ఛ భారత్ అవార్డు రావడం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది హరితహారం కూడా హరితమిత్ర అవార్డు రావడం కూడా మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది తాగునీరు సాగునీరు ఈ రెండింటి విషయంలో ఈ గ్రామానికి ఏమాత్రం కొరత లేదు యాభై శాతం ఇళ్లల్లో ఇంకుడు గుంతలున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం డెబ్బై మూడు వేల ఇంటి పన్ను లక్షకు పైగా నీటి పన్ను వసూలవుతుండగా గ్రామం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా పన్నులు చెల్లిస్తున్నారు వంద శాతం పన్ను వసూళ్లైన గ్రామంగా హిమ్మత్రావుపేట్ మంచి పేరు సంపాదించుకుంది వెయ్యి మూడు వందల యాభై కుటుంబాలకు గాను వెయ్యి నూట ఎనభై మందికి బ్యాంకు ఖాతాలున్నాయి నగదు రహిత గ్రామంగా మరో ఘనత సంపాదించింది హిమ్మత్రావుపేట్ హిమ్మత్రావుపేట అనే గ్రామం ఇది జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా అదేవిధంగా మొన్న జరిగిన ఢిల్లీ ప్రోగ్రాంలో కూడా 
ఇక్కడ సర్పంచ్ గారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి కార్యక్రమాలు వాళ్ళతో పురస్కారం కూడా అందుకొని రావడం జరిగింది గతంలో కూడా ఇదే గ్రామానికి చాలా రకాలైనటువంటి అవార్డులు కూడా రావడం జరిగింది ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి పైసాను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పునుగొట్టి కృష్ణారావు గారు పూర్తి స్థాయిలో ఈ గ్రామం యొక్క అభివృద్ధికే వినియోగించడం జరుగుతూ ఉంది అరవై ఎనిమిది శాతం అక్షరాస్యత ఉన్న ఈ గ్రామంలో మరో విశేషం ఏంటంటే గ్రామస్తుల పిల్లలంతా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదువుతున్నారు ఒకప్పుడు ఇరవై రెండు మంది విద్యార్థులున్న ఈ పాఠశాల ఇప్పుడు వంద మంది విద్యార్థులకు చేరువవుతోంది విశాలమైన తరగతి గదులు పాఠశాల ఆవరణలో ఆహ్లాదకర వాతావరణం అన్నింటికీ మించి మెరుగైన విద్యా బోధన ఉండటంతో కార్పొరేట్ స్కూల్ కు దేటుగా ఫలితాలు సాధిస్తోంది ఈ ఏడాది మండలంలో వందకు వంద శాతం జీపీఏ సాధించిన గ్రామంగా పేరు నిలుపుకుంది గ్రామ స్థాయిలో కీలకమైన మహిళా సంఘాల పాత్ర మరింత ప్రత్యేకం స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకుడు సింగిల్ విండో చైర్మన్ కృష్ణారావు అందించిన విరాళంతో మహిళా సంఘం భవనాన్ని నిర్మించారు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు మంది మహిళలతో ముప్పై ఐదు స్వశక్తి సంఘాలు ఇరవై ఐదు లక్షలు పొదుపు చేశాయి ప్రభుత్వ సహకారంతో గ్రామంలోని మహిళలు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధిస్తున్నారు మా పాఠశాల లోపల తీసుకున్నట్టయితే ఈ సంవత్సరం లోపల టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ రావడం జరిగింది మా యొక్క పాఠశాల లోపల ప్రభుత్వము ఇచ్చేటటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించడం జరిగింది అందులో ముఖ్యంగా యూనిఫామ్స్ కానివ్వండి లేదా టెక్స్ట్ బుక్స్ తర్వాత విద్యార్థులకు వచ్చేటటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ స్కాలర్షిప్స్ అలాగే మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ కూడా అమర్చుకోవడం జరిగింది దాతల సహాయంతో పాఠశాల లోపల హరితహారంలో భాగంగా మొక్క మొక్కలు నాటడం జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క నీటిని స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి ఇంకుడు గుంత కూడా నిర్మించుకోవడం జరిగింది ప్రైవేట్ పాఠశాలకు దీటుగా చక్కటి క్రమశిక్షణతో విద్యార్థులకు విద్యా బోధన చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి ఒక్క లెసన్ని కూడా మేము డిజిటల్ క్లాస్ ద్వారా సీడీల ద్వారా విద్యార్థులకు అందజేయడం జరుగుతుంది మాకు అన్ని సౌకర్యాలు బాగానే ఉన్నాయి మాకు శ్రీనిధి డబ్బులు మంచిగా తీసుకున్నాము ఎత్తుకుంటున్నాము రికవర్ చేసుకుంటున్నాము మా వివో డబ్బులు కూడా బాగానే తీసుకున్నాము అందరం ఐదు ఆరు లక్షల దాకా తీసుకున్నాము మాది బాగానే నడుస్తుంది ఈ ఏడాది ఐకేపీ సెంటర్ ద్వారా గ్రామంలో పద్నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై ఏడు క్వింటాళ్ల వరి ధాన్యం కొనుగోళ్లు చేశారు ఆసార పథకం కింద ఐదు వందల తొంభై ఏడు మందికి ప్రతి నెల ఆరు లక్షల పదివేల ఐదు వందల రూపాయల పెన్షన్ అందుతోంది గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు మందికి కేసీఆర్ కిట్లు పంపిణీ చేశారు గ్రామంలో కులవృత్తులకు పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొచ్చింది సర్కార్ నలభై మూడు మంది గొల్ల కురుమలకు నలభై లక్షల రూపాయలతో తొమ్మిది వందల మూడు గొర్రెలు పంపిణీ చేశారు రాష్ట ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రతి పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ నిర్మల్ పురస్కారం పొందింది హిమ్మత్రావుపేట్ గ్రామం జిల్లాలోని ఇతర గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలిచింది ప్రభుత్వ సహకారంతో స్థానికులు కలిసి కట్టుగా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్న తీరుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిందే హరితహారం వంద శాతం మరుగుదొడ్లు ప్రతి ఇంటికి పెన్షన్ ఇలా ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ హిమ్మత్రావుపేట గ్రామం ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది ఎన్నో రాష్ట్రాలకు ఈ గ్రామం ఆదర్శంగా ఉంది ఎన్నో అవార్డులు కూడా సొంతం చేసుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వ హయాంలో మరింత దూసుకుపోతామంటున్నారు ఈ గ్రామస్తులు మొత్తంగా ఎన్నో జిల్లాలకు రాష్ట్రంలోనే అత్యుత్తమ గ్రామంగా ఉన్న హిమ్మత్రావుపేట ఎన్నో రాష్ట్రాలకు ఆదర్శం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కళలు కంటున్న గ్రామం ఇలాంటిదే వీడియో జర్నలిస్ట్ సంజీవ్తో సందీప్ టీ న్యూస్ జగిత్యాల జిల్లా